नमस्कार मी अपर्णा माणकीकर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते मला मी माझा पहिला व्हिडिओ जेव्हा टाकला तेव्हा बऱ्याच जणी माझ्या मित्रमैत्रिणींनी विचारलं की तू फिशचा व्हिडिओ टाकणार आहेस का नाही तर त्यांना किंवा त्यांच्या म्हणण्याला मान देऊन मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे ती गोवन फिश करी ही फिश करी माझ्या सासूबाईंकडून मी शिकले ॲक्च्युली मी जेव्हा इथे आले तेव्हा मला फिश करता येत नव्हते यांच्या घरी आले तेव्हा मग सासरी आले तेव्हा पण मी माझ्या सासूबाई गोव्याच्या असल्यामुळे मी सगळे गोवन पदार्थ फिशचे सगळे प्रकार हे मी त्यांच्या हाताखाली काम करून करून शिकले त्यामुळे मी तुम्हाला त्या पद्धतीची फिश करी दाखवणार आहे तर पाहूया त्यासाठी लागणारं साहित्य सुरमई घेतलेली आहे मी फिश करीसाठी सुरमई किंवा पापलेट किंवा हलवा यापैकी कुठलाही म्हणजे ह्या कर हा करी जर बेस असेल तर तुम्ही कुठलाही तुमचा आवडीचा फिश त्याच्यात घालू शकता आमच्याकडे जास्त करून सुरमई हलवा आणि पापलेट ह्याचीही रावस ह्या चार गोष्टींची ही सु करी जास्त चांगली व्हायची म्हणून मी ती दाखवते तुम्हाला कांदा घेतलेला आहे कांदा आपण वाटणात घालणार आहोत हा म्हणून बारीक चिरलेला नाही आहे थोडासा बारीक चिरलेला कांदा जो आपल्याला फोडणीसाठी लागणार आहे नंतर आपण घेतले चिं चिंच भिजवून चिंचेचा कोळ ह्याच्यात वापरतो आंबटपणासाठी म्हणून ओलं खोबरं खोवलेलं किंवा केसलेलं कुठलंही चालू शकेल नारळाचं दूध नारळाचं दूध घरी काढून नारळाचं दूध काढलं तरी चालेल किंवा बाजारात चांगल्यापैकी हल्ली विकत मिळतं नारळाचं दूध धने घेतलेत लाल मिरच्या घेतल्या आहेत ह्या गोव्याच्या मिरच्या आहेत ॲक्च्युली पण तुम्ही साध्या आपल्या नेहमीच्या ज्या लाल तिखटाच्या मिरच्या असतात त्या वापरू शकता काळी मिरी घेतलेत एक दहा बारा आणि तिरफळ तिरफळ हा एक मसाल्याचा पदार्थ असा आहे की हा टिपिकल गोवन करीमध्ये वापरला जातो जास्त करून किंवा इतर मसाल्यांमध्ये पण वापरतात पण गोवन करीसाठी हा तिरफळ हा प्रकार वापरतात तेल आणि मिसळण्याचा डबा आहे पण त्याच्यातलं मी फक्त हळद तिखट आणि हिंग एवढंच वापरणार आहे आणि मीठ या फिश करीला पहिल्यांदा आपण हे सगळं वाटून घेणार म्हणजे माझं भांड तापेपर्यंत किंवा तेल तापेपर्यंत हे सगळं कच्च आहे हे आपण वाटून घेणार साधारण अर्धी वाटी नार म्हणजे नारळाची अर्धी वाटीचं जेवढं खोबरं निघेल तेवढं हे करीसाठी पुरेल कच्चा कांदा बघा हे मिक्सर मधून वाटून घेतलेलं आहे आणि अशी छान फाईन त्याची पेस्ट झालेली आहे एकदम बारीक आणि फाईन पेस्ट व्हायला पाहिजे आणि ती कच्च वाटल्यामुळे आणि हळद थोडीशी जास्त नेहमीपेक्षा घातल्यामुळे त्याचा पिवळा धमक रंग खूप छान येतो करीला आता आपण बघूया करी कशी करायची ते थोडंसं तेल घालायचं ह्याच्यात खूप तेलाचा तवंग वगैरे ह्या फिश करीला येत नाही आणि तो नाहीच म्हणजे गरजच नाही आहे त्याची तेल लगेच तापतं कारण भांडं आपलं तापलेलं असतं म्हणून त्याच्यात आपण लगेच कांदा टाकणार आहोत कच्चा कांदा चिरलेला तो शॅलो फ्राय सारखा करून घ्यायचा म्हणजे गुलाबी सरकळ हे करायचा भाजायचा तो आता हा कांदा आपला बऱ्यापैकी भाजून झालेला आहे थोडासा गुलाबी सर झालेला आहे आता मी हे सगळं जे वाटलेलं आहे ते करी त्याच्यात टाकणार आहे याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही ठीक पाहिजे असेल किंवा पातळ पाहिजे असेल ती तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता हे खूप पातळ नसते ही ग्रेव्ही किंवा खूप घट्ट पण नसते ही आवडीप्रमाणे म्हणजे साधारण भाताबरोबर पण खाता आली पाहिजे अशा पद्धतीने त्याला पातळपणा द्यायचा थोडंसं पाणी टाकणार आहे शक्यतो फिशची करी करताना हे जे मी भांडं घेतले ना त्या पद्धतीचं भांडं घ्यायचं कारण याला लंगडी म्हणतात ॲक्च्युली तर ती लंगडी किंवा अशा टाईपचं तुम्ही फ्राय पॅन किंवा असं काहीतरी घ्यायचं कारण जर कढईत तुम्ही असं खोलगट ह्याच्यात केलं तर ते सगळे फिशचे तुकडे एकत्र होतात आणि मग ते करीमध्ये नाही एवढं ते ऑलरेडी करीमध्ये शिजतात तर ते खूप हे होतं हे सेपरेट सेपरेट छान राहतात त्यामुळे पसरट भांडं शक्यतो करी करता घ्यायचं 
चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहे आता ह्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची एक दोन मिनिटातच ह्याला लगेच उकळी येईल कारण भांडत आपल्याला असतं आणि तसा वेळ लागत नाही याला हे पण लगेच त्याला उकळी येते तसं खरंचच फिश करीला अजिबात वेळ लागत नाही आता मी ह्याच्यात थोडंसं नारळाचं दूध घालणार आहे नारळाचं दूध पण खूप ठीक आहे त्यामुळे पण त्याची कन्सिस्टन्सी हे ठीक होऊ शकते आणि नारळाच्या दुधाची टेस्ट खूप छान येते घरी काढलेलं असेल तर अगदीच उत्तम कारण बाजारातल्या ह्याला कदाचित प्रिझर्वेटिव्ह वगैरे वापरलेलं असतं म्हणून आम्हाला ती फिशची दैवारची सवय झाल्यामुळे पटपट पटपट नारळाचं दूध काढून होतं आता मी ह्याच्यात टाकणार आहे फिशचे तुकडे मी म्हणलं तसं की तुम्ही पसरट भांडं घेतलं ना तर चक्क जास्त आणि फिश हलवायचे नाहीत टाकल्यानंतर त्यामुळे असे सोडायचे चक्क त्याच्यात आणि तसेच ते उकळू द्यायचे ते एकत्र पण होत नाहीत थोडस थिकनेस वाटत असेल तर किंचितस परत थोड सागरी पाणी घालून एक उकळी आणायला ठेवायचं हा फिश सुद्धा अक्षरशः पाच ते सात मिनिटात शिजतो आपले फिश नक्की शिजलेले असणार आहे तुम्ही हे काढून बघितलं तरी तुमच्या लक्षात येईल की हा शिजलाय की नाही ते त्यामुळे एक दोनच मिनिट फक्त त्याला अजून उकळी देऊ आपण आणि फिश शिजतोच तो लगेचच आता ह्याच्या टेस्टसाठी म्हणून आपण चिंचेचा कोळ टाकणार आहे ती चिंच मग अशी जी मी भिजवलेली दाखवली ती चिंचेचा कोळ आहे आंबटपणासाठी चिंचेचा कोळ टाकतो आपण आणि टेस्ट खूप छान लागते ती तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे टाकू शकता फिशला मीठ लावलेलं होतं म्हणून मी जास्त मीठ टाकलं नव्हतं पण चव घेऊन आपण परत मीठ टाकू शकतो कारण जर डबल मीठ झालं तर ते खारट लागेल म्हणून अगदी सावधानता ठेवून थोडंसं मीठ आधी कमीच टाकावं म्हणजे जा कमी पडलं तर जास्त टाकता येतं पण जास्त झालं तर ते कमी कर करणं अवघड होतं मग सगळा पदार्थ वेस्ट होतो चिंचेचा कोळ पण टाकून झालेला आहे आता अक्षरशः परत दोन मिनिटं फक्त आपण उकळी देणार आहोत आणि आपली फिश करी तयार होणार आहे अशी गोवन फिश करी आता तयार आहे नक्की करून बघा तुम्हाला आवडेल तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज शेअर करा लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन मग मात्र दाबायला विसरू नका